ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్రా బుల్స్ లాంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ ఫ్రెండ్ రాజు మరొక మార్కెట్ అప్డేట్ వీడియో వీడియో అయితే ముందు రావడం జరిగింది సో యాక్చువల్గా ఈరోజు కొంచెం ముందుగానే నేను వీడియో రికార్డ్ చేస్తాను మరి ఎఫ్ఐడి డేట ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు జస్ట్ టైం ఫోర్ థర్టీ అయింది జస్ట్ మార్కెట్స్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా నేను రికార్డ్ చేస్తాను మాట అండి సో ఐ హావ్ సమ్ అదర్ ఎంగేజ్మెంట్ సో ఐ వాంట్ టు షేర్ అనమాట అండి సో ఓవరాల్గా మార్కెట్ అయితే అగైన్ సేమ్ జోన్ అనమాట అండి సేమ్ కన్సల్టేషన్ జోన్ ఈరోజు వీక్లీ ఎక్స్పైరీ కూడా కదా సో చాలా వాలిటేట్ అయితే మనం విట్నెస్ చేయడం జరిగింది బట్ ఫైనల్గా లుక్ అట్ ద లెవెల్స్ ఫ్రెండ్స్ ఏవైతే లెవెల్స్ మనం డ్రా చేసుకున్నాం ఎగ్జాక్ట్ అదే లైన్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ ఆ ట్రెండ్ లైన్ దగ్గర సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆ లెవెల్స్ దగ్గర మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి బౌన్స్ అయితే రావడం జరిగింది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ వన్ ఈజ్ ద లో అనమాట అండి ఈరోజు ఆ లో ఆ లెవెల్ దగ్గర నుంచి ఒక కైండ్ ఆఫ్ బయ్యింగ్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి ఫైనల్గా టూ వర్డ్స్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ మీరు చూస్తే కనుక మంచి బయ్యింగ్ లాస్ట్ వన్ అవర్లో ఒక రికవరీ అనేది మనం మార్కెట్లో విట్నెస్ చేయడం జరిగింది సో ఫైనల్గా ఒక బౌన్స్ అయితే మనం చూడడం జరిగింది అనమాట అండి సో అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ప్యాటర్న్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అండి ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ అండ్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి క్లియర్గా అది బ్రేక్అౌట్ అవి కంటిన్యూ అవుతే కనుక సో వెల్ అండ్ గుడ్ మళ్ళీ ఇట్ విల్ హోల్డ్ ఇట్స్ గ్రో గ్రౌండ్ అనమాట అండి బట్ కానీ మీరు చూస్తే కనుక ప్రీవియస్గా నిన్నట్ ప్రైజ్ యాక్షన్ అది కూడా మనం చూస్తే కనుక ఒక కన్సల్టేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కన్సల్టేషన్ జోన్ బ్రేక్ అయిపోయింది సో మార్కెట్ ఏదైతే సైడ్ వేస్ ఉందో కన్సల్టేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లెవెల్ కూడా సో యాక్చువల్గా ఈరోజు మార్నింగ్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి ఫస్ట్లోనే అటెంప్ట్ చేసే చేయడం జరిగింది బ్రేక్అౌట్ అవడానికి బట్ కానీ ఇట్ ఫెయిల్డ్ అనమాట అండి సో ఆ ప్రీవియస్ ఏదైతే కన్సల్టేషన్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో హై దాటి వెళ్ళలేకపోయింది సో ఇమీడియట్గా రిజెక్షన్ అయితే వచ్చింది సో మార్కెట్ అనేది సో కంటిన్యూగా పడిపోవడం అనేది మనం ఇక్కడ త్రూ అవుట్ ద డే మనం విట్నెస్ చేసామన్నమాట అండి సో మార్కెట్ అయితే సో క్లియర్ కట్గా బేరిష్గా త్రూ అవుట్ ద డే ఉండడం జరిగింది అండ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కూడా డౌ ఫ్యూచర్ డాక్స్ ఇవన్నీ కూడా దే వేర్ ఇండికేటింగ్ ఫ్లాట్ అనమాట అండి డాక్స్ అయితే కొంచెం పాజిటివ్గా ఇండికేట్ చేస్తుంది బట్ డౌ ఫ్యూచర్ వైజ్ ఇండికేటింగ్ నథింగ్ స్పె సిగ్నిఫికెంట్ అనమాట సో అందువల్ల మీరు చూస్తే కనుక సో ఆల్మోస్ట్ ఆ కన్సల్టేషన్ జోన్ బ్రేక్ అయితే అయిపోవడం జరిగింది బట్ ఫైనల్గా లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఒక మంచి బౌన్స్ లాస్ట్ వన్ అవర్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు చూస్తే కనుక మంచి బౌన్స్ అయితే రావడం జరిగింది సో చూద్దాం అనమాట అండి ఇన్వర్ సైడ్ అండ్ షోల్డర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది బ్రేక్అౌట్ కంటిన్యూ అవుతుందో లేదా అని చూడాలి ఒకవేళ బ్రేక్అౌట్ వచ్చినా కూడా రేపు రేపు ఫ్రైడే కదండి సో అందువల్ల ఏంటంటే సో ప్రీ ప్రీమియం మీటింగ్ డే అనమాట మోస్ట్లీ పెద్ద మూవ్ ఉండకపోవచ్చు మూవ్ ఉన్న జనరలీ ఎక్కువగా జరుగుతుంది అనమాట అలాగా సో అలా కంపల్సరీ జరుగుద్దని రూల్స్ ఏ ఉండవు మార్కెట్లో ఏది కూడా కంపల్సరీ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో కానీ ఛాన్సెస్ అనమాట అండి సో సైడ్ వేస్ కొంచెం కన్సల్టేషన్ రేపు కూడా కంటిన్యూ అవుద్దేమో చూడాలన్నమాట అండి ఒకవేళ వచ్చినా కూడా ప్రైజ్ యాక్షన్ ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మ్యాక్సిమం టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దాకా పెరిగే అవకాశం ఉందన్నమాట అండి అక్కడ మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ మేము ఫేస్ ద రిజెక్షన్ ఎందుకంటే చాలా కన్సల్టేషన్ అయింది త్రో ఫోర్డ్ కన్సల్టేషన్ నిన్నంతా ఆయన కన్సల్టేషన్ జోన్ కూడా బ్రేక్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఇట్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ రెసిస్టెన్స్ గ్లోబల్ క్యూస్ బట్టి ఏదైతే పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై లెవెల్ ఉందో దట్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ రెసిస్టెన్స్ అనమాట అది దాంట్ వెళ్తేనే సో నెక్స్ట్ హైస్ పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల యాభై దాకా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ మార్క్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ రెసిస్టెన్స్ నో ఎందుకంటే ఆ లెవెల్ బ్రేక్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌసండ్ దాటి వెళ్ళడం కూడా సో షార్ట్ టర్మ్కి నిఫ్టీకి ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది ఒకవేళ అది బ్రేక్ అయితే మన ఆల్రెడీ తీసుకున్న లక్ష్మణ రేఖలు ఉన్నాయి కదండి రెండు లైన్స్ మధ్యలోనే ప్రైజ్ యాక్షన్ మనకి కంటిన్యూ అవుతుంది సో మీరు చూస్తే కనుక వీక్లీ క్యాండిల్స్ కూడా నేను షేర్ చేయడం జరిగింది కదా బట్ ఇంత లాంగెస్ట్ కన్సల్టేషన్ ఇలా ఎప్పుడైనా సైడ్ వేస్ వచ్చినప్పుడు మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఒకటి రెండు మూడు వారాలు ఎలా ఉంటాయి కనుక తర్వాత వచ్చి బ్రేకప్ బ్రేక్అౌట్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో బ్రేక్అౌట్ కానీ బ్రేక్ డౌన్ కానీ అది చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట అండి ఇది వీక్లీ చార్ట్ అనమాట నేను మీకు షేర్ చేసేది సో ఒక చాలా కొన్ని వారాలుగా ఎప్పుడైతే ఒకే రేంజ్లో ఉండిపోయింది అనుకోండి ప్రైజ్ యాక్షన్ తర్వాత ఏదర్ పైక్ కానీ కింద కానీ దాన్ని డైరెక్షన్ మారినప్పుడు ఆ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయ్యే స్కోప్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అండి సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద డిసిసివ్ మూవ్ అనమాట అండి సో క్లియర్ కట్ 
చూద్దామన్నంత వరకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయం అయితే మాత్రం బుల్లిష్ గానే ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ పర్లేదు స్ట్రాంగ్ గా ఉందని చెప్పి మనం వీ కెన్ హోల్డ్ అనమాట అండి ఓకే సో అయితే ఈరోజు చూసారు కదా ప్రైస్ యాక్షన్ అయితే బాగా తగ్గింది అండ్ ప్రీవియస్ గా ఏదైతే వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి వాల్యూమ్స్ లేవు వాల్యూమ్స్ కూడా కొంచెం తగ్గినట్టుగా మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట అండి యావరేజ్ వాల్యూమ్ కంటే సో తక్కువ వాల్యూమ్ తోటి ఈరోజు ప్రైజ్ యాక్షన్ అయితే ఉండడం జరిగింది అండ్ ఈ బౌన్స్ సస్టైన్ అవుద్దా కంటిన్యూ అవుద్దా లేదో చూడాలి ఒకవేళ ఎవరైనా లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకుంటే మనకు ఈ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ట్రేజర్ బాటమ్ అంటాం అనమాట అండి ఈ లెవెల్ని మనం స్టాప్ లాస్ కింద ప్లాన్ చేసుకుని సో దాన్ని కావాలంటే హోల్డ్ చేయొచ్చు అనమాట అండి రైట్ అండ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ అనమాట అండి సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ సిమిలారిటీ కనిపిస్తున్నాయి కదా బట్ కానీ ఈ లెవెల్ ఎగ్జాక్ట్ కే లెవెల్స్ దగ్గర మళ్ళీ ఒక సెల్లింగ్ అనేది మూడు పదికి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట అండి అది దాటి బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రం సో మూమెంట్ వచ్చి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఒక టూ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఈజీగా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో పైకి మూమెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అది బ్రేక్అవుట్ అయితే ఓకే లెటర్ సి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ప్రస్తుతానికి అయితే మాత్రం ఇండిసెస్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ అయితే మాత్రం బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నాయన్నమాట ఆల్మోస్ట్ పెంజులం బ్యాలెన్స్గా ఉంది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీగా ఉండడం జరిగింది అండ్ ఎఫ్ఐ డిఏ డేటా ఐ కెనాట్ షేర్ విత్ గైస్ ఎందుకంటే ఇంకా డేటా అప్డేట్ అవ్వదు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎఫ్ఐ డేటా డిఏ డేటా నేను కొంచెం ఎర్లీగా రికార్డ్ చేస్తాను అనమాట అండి వీడియో ఓకే అండ్ ఈరోజు సెక్టర్స్ ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేసే ఒకసారి చూసేద్దాం ఈరోజు సెక్టర్స్ మీరు చూస్తే కనుక మీడియా పెర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఐటీ పెర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా ఐటీ మీరు చూస్తే కనుక సో ట్వంటీ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన జస్ట్ ఇట్ ఈస్ యాట్ దట్ లెవెల్ హావరింగ్ అరౌండ్ దట్ లెవెల్ అనమాట అండి అండ్ ఎఫ్ఎంసీజీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇవన్నీ కూడా అండర్ పర్ఫామ్ చేసే మిడ్ క్యాప్ ఇవన్నీ కూడా అండర్ పర్ఫామ్ చేసే నథింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ అనమాట ఓవరాల్గా హార్డ్లీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్ మూవ్ కూడా లేదు మార్కెట్లో సో ఒక సైడ్ వేస్ టు డల్ మార్కెట్ అనే మనం చెప్పాలన్నమాట అండి అండ్ కమింగ్ టు గ్లోబల్ సెంటిమెంట్ గ్లోబల్గా చూస్తే కనుక సో గ్లోబల్ వన్స్ అగైన్ నాస్డాక్ రెస్పెక్టింగ్ దిస్ లో లెవెల్ అనమాట అండి మన నిన్న కూడా యాక్చువల్గా గుడ్ పాజిటివ్ క్లోజ్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా నాస్డాక్ ఇవన్నీ కూడా బాగానే నా డాక్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది కదా ఫ్రెండ్స్ డాక్స్ యాక్చువల్ గా ఇట్ ఇస్ ఫ్లయింగ్ వెరీ హై మీరు చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ గత పది రోజుల్లో ప్రతి రోజు ఆల్మోస్ట్ మూమెంట్ అయితే బాగానే ఉంది పాజిటివ్గా ఉన్నట్టుగా సెంటిమెంట్ కనిపిస్తుంది అనమాట గ్లోబల్ స్క్రీన్ చూస్తే కనుక మీరు మోస్ట్లీ ఆల్ ఆర్ ఇన్ గ్రీన్ రైట్ సో క్లియర్ కట్ గా సో మీరు గ్రీన్ లో ఉన్నట్టు మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట అండి సో ఇండియా విక్స్ రెడ్ లా ఉంది సో ఈ టికెట్స్ ఫీర్ అయితే లేదని మార్కెట్ లో మనం క్లియర్ గా నేను చాలా రోజులు చెప్తున్నాను కదా అందువల్ల మనం కూడా కంగారు పడక్కలేదు అలాగని చెప్పి అట్ ద సేమ్ టైం అంత రిలాక్స్ గా ఉండకుండా సో మన పొజిషన్స్ కొంచెం చూసుకుంటా ఉండాలి హెడ్జింగ్స్ ప్రాపర్ స్టాప్ లెస్ అవి చూసుకుని మనం వి హ్యావ్ టు బి ఇన్ ద గేమ్ అనమాట అండి రైట్ ఓకే అండ్ బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద వీడియో ఐ హ్యావ్ స్టాక్ ఐడియా అనమాట అండి ఓన్లీ వన్ స్టాక్ ఓకే లెట్ మీ షేర్ విత్ యూ ద స్టాక్ ఐడియా సో ఆల్రెడీ కొన్ని స్టాక్ ఐడియాస్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఈరోజు ఐ థింక్ ఆల్రెడీ ఐ సేవ్డ్ వన్ స్టాక్ షేర్ చేద్దామని చెప్పి నేను మార్కెట్ అవర్స్లోనే ఒక స్టాక్ నేను షేర్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండి యా రైట్ అది ఇప్పుడు మీకు నేను షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్గా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసిన దే ఆర్ డూయింగ్ ఓకే ఫస్ట్ ఈరోజు అనమాట అండి అనూప్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట వన్ అండ్ ఓన్లీ స్టాక్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ గైస్ ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకున్నా సో ఏకైక స్టాక్ ఏంటంటే అనూప్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట అండి సో మీరు చూడొచ్చు అనమాట మంచి కన్సల్టేషన్ అవుతుంది చాలా లాంగెస్ట్ కన్సల్టేషన్ అండ్ మల్టీ ఇయర్ లెవెల్ అనమాట అండి ఇది సో థౌజండ్ లైక్ ఫోర్ డిజిట్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట త్రూ అవుట్ వన్ ఇయర్ పాటు ప్రైజ్ హ్యాస్ బీన్ గెటింగ్ కన్సల్టేటెడ్ ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ అవుతా ఉందనమాట అండి ప్రీవియస్గా ఇందాక మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ విషయాలు ఎలా చూస్తాం చాలా కన్సల్టేషన్ అయింది బ్రేక్ అయిపోయింది సో నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు క్లైమ్ దట్ లెవెల్ సో వన్స్ థౌజండ్ అది క్రాస్ అవుతే కనుక స్టాక్ ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్స్ దాకా సో వెళ్ళి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి అనమాట అండి బట్ బెటర్ వెయిట్ ఫర్ ద కన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్అవుట్ వచ్చిందో అప్పుడు వీ కెన్ యాడ్ అండ్ వీ కెన్ ఫాలో ద మొమెంటమ్ సో కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వర్ సెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ మీరు ఇక్కడ సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో ఈ స్టాక్లో కనిపిస్తుంది అనమాట దట్ ఈస్ అనూప్ ఇంజనీరింగ్ రైట్ సో ఇలాగ చాలా స్టాక్స్లో సెలెక్టెడ్ స్టాక్స